പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എസ് ജി എസ് ബി സി ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിജോ സ്റ്റാലിൻ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ആനുകാലിക വിവരങ്ങളാണ് ഡെയിലി മലയാളം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് കരോളിസ് സ്കിൻസിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് കരോളിസ് സ്കിൻസിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് അടുത്തത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടെയാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭാ അംഗമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തേത് മുൻ ചീ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്രയാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാജ്യസഭയിൽ അംഗമാകുന്ന സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നാൽ രണ്ടാം രണ്ടാമതായിട്ട് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ആണ് എന്നാൽ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രപതി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഈ വർഷത്തെ ലഭിക്കുന്നത് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്കാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ആ ഒരു സമ്മാന തുക ശ്യാമമാധവം എന്ന കൃതിക്കാണ് പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള സമയപരിധി ഇരുപത് ആഴ്ചയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് ആഴ്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ല് ലോകസഭ ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഓർത്തു വെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കൽപ്പിത സർവകലാശാല മൂന്ന് കൽപ്പിത സംസ്കൃത സർവകലാശാലയെ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഥവാ കേന്ദ്ര സർവക സർവകലാശാലകളാക്കി ഉയർത്തുവാനുള്ള ബില്ലിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകസഭയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യസഭയും പിന്നീട് പാർലമെൻറ്റും പാസ്സാക്കിയതോടു കൂടി അതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഈ മൂന്ന് കൽപ്പിത സംസ്കൃത സർവ സർവകലാശാലകൾ ഇവയാണ് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത സൻസ്ഥൻ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത വിദ്യാപീഠ് രാഷ്ട്രീയ സംസ്കൃത വിദ്യാ വിദ്യാപീഠ് തിരുപ്പതി എന്നീ മൂന്ന് കൽപ്പിത സംസ്കൃത സർവകലാശാലകളെയാണ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളായിട്ട് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ല് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി ഇപ്പോൾ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭീം ആർമി നേതാവായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പുതിയ പേര് ഭീം ആർമി നേതാവായ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിൻ്റെ പുതിയ പാർട്ടി ആസാദ് സമാജ് പാർട്ടി പിന്നീട് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ളത് കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഗൾഫിൽ ഗൾഫിൽ ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഹ്റിനിലാണ് ഓർത്തു നോക്കുക ഗൾഫിൽ ആദ്യ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഹ്റിനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രോഗബാധ നേരിടാനായിട്ട് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു അടിയന്തര നിധി അഥവാ എമർജൻസി ഫണ്ട് രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യവുമായിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിൽ രൂപീകരിക്കു രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അടിയന്തര നിധി അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ഫണ്ടിലേക്ക് ആദ്യ വിഹിത തുകയായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു കോടി ഡോളർ വാഗ്ദാനവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക അതുപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാജ വാർത്തകൾ തടയുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയായ ഹാപ്റ്റിക്ക് ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചാറ്റ് ബോട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പേര് ഹാപ്റ്റിക് എന്നുള്ളതാണ് ഹാപ്റ്റിക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കമ്പനിയാണ് വ്യാജ വാർത്തകൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗൾഫിലെ ആദ്യ മരണം ബഹ്റിനിൽ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വെക്കുക ദെൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അന്തരിച്ച പുതുശ്ശേരി രാമേന്ദ്രൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്
കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോടുള്ള റൗണ്ട് അബൌട്ട് സ്ക്വയർ ഇനി മുതൽ പ്രേം നസീർ സ്ക്വയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോടുള്ള റൗണ്ട് അബൌട്ട് സ്ക്വയർ ഇനി മുതൽ പ്രേം നസീർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ ആലപ്പുഴ എം പിയും ആയിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു മലയാളി കൂടി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആ രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തും എത്തിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ കുറച്ച് ആനുകാലിക വിവരങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം പാഠപുസ്തക പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂടെ എന്ന കോഴ്സ് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭ്യമാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന